，内化最早的起源是鼻烟壶，用细小的竹钩笔，在狭窄的瓶子里反方向作画。绘画内容可为山水、人物、鸟兽，也可为故事、历史、现实生活。滇派内画，顾名思义，是具有云南地方特色的内画作品。二零一一年，中国工艺美术学会鼻烟壶专业委员会正式认可滇派内画，这意味着中国内画除了京派、鲁派、冀派、豫派外，诞生了第五流派——滇派。滇派内画是如何诞生的？作为中国内画的新生力量，它是如何得到认可的呢？孙鸿燕是滇派内画的创始人，也是云南第一个获中国内画艺术大师称号的艺术家。让人意外的是，他并不是土生土长的云南人。孙鸿燕跟云南结缘的过程，就是滇派内画诞生的起源。是云南这个土地，然后接受了我，接纳了我，然后培养了我。孙鸿燕祖籍山东。早年跟随中国工艺美术大师张广庆学习内画。一九九八年底，看了电影《五朵金花》后，凭着对云南的向往，孙鸿燕辞去优越工作，独自来到昆明。手里的钱不多，只能在火车站附近租间没有窗子的房子，白天到路边画画，晚上回去睡觉。最穷的时候。六毛钱买一碗米线，还要分两顿吃。除了经济上的拮据，孙鸿燕要面对的还有内化艺术遭到的排斥和冷落。东西卖不出去的时候，然后自己手里又没钱，买点作品，然后让我能生存下去。但是这种，呃，有泪水，然后都咽在自己的肚子里面，不愿意去给任何人讲。孙鸿燕认为，艺术是不分界限的，只是地域的不同。带着这份执着，他立足云南，以少数民族文化为依托，潜心钻研。那我为什么不能把每个民族的这个他的文化，给他与内化相结合？那再融入到我们这个百年的这个传承的记忆。一幅纯粹的滇派内化作品，取材云南。一是题材，二是材料。从内容、载体、画笔到颜料，都是原汁原味的云南特色。铁的这种干，这是呃北京那边的云南滇派内画，我们用的笔的竹子是用的金竹，而它的内心，你看它的弹性非常的大。云南丰富的自然资源给了孙鸿燕创作上的灵感。鸿燕带领徒弟去宝山、西双版纳等地的原始森林里，找了二十多种山竹，经历一年多的试验，终于找到了这种能做出好用竹笔的金竹。出色的艺术家，同时也是敢于尝试的探险家。孙鸿燕的经历较好的诠释了这句话。为搭配好内化的色彩，孙鸿燕到处寻找本土的矿粉、矿物颜料和红土等，研制出多种不易褪色的颜料。你看到的这个是金粉，就是很高的黄金，然后把它磨成非常精细的。我搭配一些呃胶，然后水分，然后给它这样来使用。扎根云南十八年，孙鸿燕走遍了云南的山山水水，把云南的风景、人文、少数民族文化融于笔端，画出了一幅又一幅引人入胜、巧夺天工的内画作品。颜色调对以后，然后上笔了以后，你要画什么地方？哪个地方？假如说我画这里，你看我的笔一下子在这里。就要在这里画，你看到每一笔啊要快，你看我的笔触用起来。艺术需要传承，孙鸿燕深深的懂得
，让滇派内化发扬光大，需要培养生生不息的后辈力量。其实，孙鸿雁到云南的第二年就开始带徒传艺，十八年来，他免费教授了五千多人。真正能坚持下来并出师的只有两百多人，能作为传承人的凤毛麟角。内化艰苦耗时的学习过程，让孙鸿雁对传承人的考核尤为苛刻，每月考核一次，绘画能力和品德规范落后者就会被淘汰。其实老师有时候挺严厉的，但是有时候感觉还是挺。就像自己的母亲一样，不仔细啊，不愿这样，老师就骂你。从孙红艳老师那得到的启示，就是要我们要大胆的创新，要结合时代的需要、人民的需要、社会的需要，把我们宝贵的非物质文化遗产的精髓和它的元素和现代的时尚有机的结合起来。多少年过去了。为了攒学费去搬砖、扫地，为了学内化，洞破双手的山东大妞，早在昆明安了家，成为名副其实的云南人。让滇派内化走向世界，终极目的只有一个：让世界了解云南。借助五倍放大镜，焊工费海涛正在小心翼翼地检查焊缝。你像这个焊缝呢，它里边就是有气孔存在，它的大小呢就在一毫米左右。但是这种小气孔在我们高温高压的这个管道上面，很容易缺陷扩大，产生爆管。煤燃烧加热水，蒸汽涌动产生电。火力发电的过程，通过锅炉管道实现能源转化。如果使用过程中锅炉管道出现泄漏，唯一可行的方法只有人工焊接。费海涛，一九七五年出生，一九九三年技校毕业，进入国电杨宗海发电有限公司工作。在长达半个多世纪的时间里，国电杨宗海发电有限公司一直保障着昆明周边大部分区域的用电。费海涛来到这里后，由热洞专业改行当了焊工。实际上自己也曾经动摇过，每天面对的就是烟雾、火花。飞溅的火花，你看上去它非常漂亮，实际上掉到你的衣服上就是一个洞。掉到皮肤上就是一块伤。既然当了焊工，就必须干好。坚定信念的费海涛明白，只有苦练技术、缩短差距，才能在关键时刻派上用场。焊接抢修考验的不仅是焊接技术，更是应急速度。不同的突发状况，该采用哪种焊接工艺？要在最短的时间内做出判断。用行业的话说，一个高压焊工是数以吨计的焊条和数以十吨计的练习铁板堆积而成。为了掌握更多材料的焊接工艺，费海涛常常泡在操作间里，一练就是一整天。那天刚好小打线，发现。在我们班那个石桌间里面，还有那个电扶光在上的，今天一看，都是一个人在那在练的。一个月穿坏了三套龙作服，体重减了十公斤。反正每天早晨七点钟起床，一直到晚上十一点，都在工位上不停的焊接，不停的练习。在费海涛看来，伤疤是焊工的勋章，伤疤越多，意味你的付出越多。正是因为付出了比别人几倍甚至是几十倍的努力
、费海涛先后荣获云南省汉街技术状元、电焊工高级技师称号，并在全省、全国的焊接比赛中频频获奖。二零一一年冬天，费海涛换上了面瘫，半边脸神经麻痹，嘴不能动，眼睛不能闭。正在住院治疗的他，得知公司二号锅炉发生爆管。作为电焊班班长，费海涛二话不说，立即从医院赶往事故现场。眼睛无法闭合，还得紧盯着电焊壶，这对常人来说是难以想象的痛苦。所以眼睛是非常难受的，不停的流泪。靠着强大的毅力支撑，费海涛连续三天奋战在抢修一线，带病圆满完成抢修。总觉得自己的设备、自己管的事情还没做好，还没有完成，你就把这个责任。交给交给其他人了，就算在医院里边躺着，内心也是不安定的。在一些比较重要的焊缝旁，费海涛都会印上工号。这虽是行业要求，但在费海涛看来，自己的工作接受监督，这是一份沉甸甸的责任。我是一个手艺人。我要对得起我这份手艺，对得起我这份工作，我要把我所经手的每一件事情做到好，做到极致。费海涛从来没有停止钻研技术，他明白，养兵千日，用兵一时，拥有精湛的技术，才能不畏惧极难险重，冲锋在前。不断的自己休息，不断的攻坚克难，自己休息完了还带了，板子上还带了土地方面的，不断的在休息钻这个焊接工艺。勤学苦练，成就高超技艺，一丝不苟，保障城市万家灯火。在二十四年的职业生涯中，费海涛。不断追求技术的巅峰，履行职责，忘我工作，用责任和担当践行了工匠精神，折射出一代技术工人无私奉献的高贵品质。